O Duchu Święty, duszą naszych dusz, uwielbiamy Cię. Oświecaj nas, kieruj nami, wzmacniaj, pocieszaj nas. Powiedz, co mamy uczynić i rozkaż nam to wykonać. Obiecujemy Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej nas spotka, tylko okaż nam Twoją wolę. Święta Maryjo, Matko Jezusa, Święty Józefie, Święty Michale, Archaniołowie, Aniołowie, wszyscy święci patronowie, otoczcie nas murem modlitw, uczyńcie nas niewidzialnymi dla naszych wroków. Amen. Chciałbym bracia dzisiaj ten dzień ofiarować najważniejszemu, najwspanialszemu sakramentowi Eucharystii. Lid do hebrajczyków jest najlepszym komentarzem do zrozumienia liturgii Starego Testamentu. Jak czytamy list do hebrajczyków, to właściwie on w dużym stopniu jest jakimś kluczem do zrozumienia tych wszystkich tajemnic, które są opisane w Księdze Wyjścia, w Księdze Liczb, w Księdze Kapłańskiej. I księgi Starego Przymierza ukrywają w sobie kształty służby Bogu. Tam zaledwie są jakieś prefiguracje, szkice, zarysy, tego, co dopiero się dokona po przyjściu Jezusa Chrystusa w Kościele. Ale już są. Tu są w tych księgach, na przykład Księdzy Kapłańskiej, są szkice liturgii, która będzie się dokonywać nawet dopiero w Królestwie Chrystusa lub się dokonuje już w Kościele. Mam tu szczególnie na myśli rozdział 9, który jest takim świetnym komentarzem do zrozumienia tylu tajemnic, dotyczących służby Bogu. Autor tego listu wskazuje, że służba wokół namiotu spotkania, w którym znajdowała się Arka Przymierza, ze wszystkimi zresztą szczegółami, które pobieżnie, co prawda, wybiórczo komentuje, wyjaśnia, interpretuje, jest obrazem dla zrozumienia służby Chrystusa. To znaczy, że nie tylko jest tak, że Stary Testament z tymi wszystkimi, z namiotem spotkania i z tą całą służbą był prefiguracją służby Jezusa Chrystusa jako arcykapłana i wreszcie wyjaśnia nam to, co teraz się dzieje. Ale odwrotnie, że, że to, co zrobił Chrystus, to, co dokonał Chrystus, daje światu na zrozumienie tych, tych szkiców właśnie ze Starego Testamentu, z Księgi Kapłańskiej na przykład. Według tego autora listu do hebrajczyków dzieją się trzy liturgie. Liturgia Starego Testamentu, która miała przygotować dusze ludzkie na zrozumienie dzieła Chrystusa. Liturgia Chrystusa, rozpoczynająca się na krzyżu i przedłużana nieustannie w każdej mszy. I w tym mamy udział. I wreszcie liturgia nieskończona, niebieska, o której mamy tylko subtelne jakieś proroctwa, tajemnicze obrazy pełne symboli, na przykład w, Apokalipsy, w Apokalipsie, liturgia z aniołami świętymi przed tronem Baranek. I gdzieś w tym miejscu, gdzieś w tym wszystkim, w całej tej akcji, pojawiamy się my, jako ci, którzy noszą w swoich dłoniach to, co najświętsze, w pokorze uniżenia się samego Boga w Jezusie Chrystusie objawionego. Ci, którzy niosą ogień miłości i męki Chrystusa. My wiemy, co jest napisane w tym liście do Hebrajczyków w 10 czy 12 rozdziale również. Straszną rzeczą jest paść w ręce Boga żywego. Dlaczego? Etenim. Deus ignis consumen fest. Ale bowiem Bóg jest ogniem pożarającym, konsumującym. Bóg jest ogniem. Bracia, otwórzmy sobie księdze Księgę kapłańską, dziesiąty rozdział. I skoro Bóg jest ogniem, skoro my nosimy ogień, rozsiewamy ogień, właściwie rozniecamy pożar miłości Bożej na świecie, jako kapłani. Rozpalamy ludzi. Modlimy się tak, żeby mieli ogień w życiu. Modlimy się stawienniczo tak, żeby przeszli przez oczyszczenie ognia. Modlimy się tak, żeby ogniki płomienne nad nimi, nad ich głowami były w postaci Ducha Świętego. Modlimy się tak, żeby wyrwać ich od ognia piekielnego. Modlimy się tak, żeby ten ogień oczyszczenia przeszedł przez nich jako światło, jako ciepło. To popatrzmy w Księdze Kapłańskiej w dziesiątym rozdziale jest taki bardzo dziwny zapis o pierwszych kapłanach. 
Jak wiecie, Aaron miał czterech synów. Z tych czterech synów dwóch przeżyło. A dlaczego dwóch nie przeżyło? Dziesiąty rozdział, wiersz pierwszy. Nadab i Abichu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę. Tutaj myślmy nie tylko o naczyniach liturgicznych, takich jak my znamy, nie? Wzięli każdy swoją kadzielnicę. Każdy swój sposób rozniecania ognia, czyli roznoszenia samej miłości Bożej. Bo kadzielnica jest tylko symbolem, nie? Przecież po co okazać ołtarz, co robaki go zjedzą, nie trzeba go zadymić, czy chodzi o pszczoły, żeby zasnęły, czy coś. Tu jest, tu chodzi o symbol, nie? Żeby po prostu, my nosimy ogień, nie? Przecież to nie ma funkcji jakiejś higienicznej, czy jakiejś odstraszającej dla owadów, tylko kapłanowi, dla kapłana, czy dla, dla tych, którzy uczestniczą w liturgii, jest to sy sygnał, nie? Że ja noszę ogień, ja daję ogień, tutaj na początku mszy świętej otaczam ten ołtarz i daję miłość Bożą, wprowadzam tę miłość Bożą, wprowadzam ogień na ziemię, daję ten ogień na ziemię. Ale to nie jest straszna na tym kapłanie. Tym kimś, kto roznosi ogień, nie? Ducha Świętego Boga. I teraz popatrzcie, Nadab i Abichus, nowi Arona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia. Wzięli tego Boga. Wzięli tego Ducha Świętego. Włożyli na niego kadzidło, ofiarowali przed Panem ogień, jedno słówko, inny. Już był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Bogiem. Nie skończyli liturgii. Jaron strzelił w dwie głowy. Inny ogień, to Pan Bóg też dał inny ogień. No i ktoś by mógł sobie tak poczytać ten tekst i powiedzieć, że no tak się stało, tragiczny wypadek, nie czytamy dalej. Ale my, kawłani, nie możemy przejść obojętnie w tym wypadku. Cóż może myśleć kapłan, gdy słyszy, że złożenie innego ognia może zabijać nawet mnie, kapłana? Że ja nie mam do czynienia z Bozią, tylko z Bogiem. A tu nie ma żartów, nie? Że wystarczy, że coś nie tak zrobisz i wchodzisz w samo zniszczenie, nie? I zamiast nieść życie, światło, ciepło, oczyszczenie, miłość, ogień, który jest miłością też, nie? To ciebie to zabija nawet. I już nie mówię co innych. Mamy do dyspozycji samego Pana Boga, który nam się daje w te kadzielnice, nie? Tą, w naszą szczękę tutaj, nie w nasze ręce i mi dawaj ten ogień nie? dawaj mnie, nie, tylko nie dawaj innego nie? ktoś by mu powiedzieć, no mógłbym to zinterpretować w ten sposób, że kapłan na przykład nie powinien się zajmować bioenergoterapią nie, innym ogniem na pewno nie albo, że może nie powinien nosić pierścienia atlantów, na pewno nie no i inne rzeczy, nie o których na pewno doskonale wiecie to też może zabijać Jego kapłaństwo. Jest tylko jeden ogień, jest tylko jeden Bóg, to jest tylko jeden Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeden z bardzo wysokich przełożonych pewnego dnia był bardzo chory. No i tak się stało, że ja musiałem iść do Niego. Najwyższy przełożony w naszym zakonie. I on sprowadził sobie bionergoterapeutę i opowiada mi o tym, jak, jak był u niego bionergoterapeuta i go tak, ale go całego nosiło, mówi, taka energia z niego wychodziła. Mówi, ale, ale ojcze, ale co to za energia była? On powiedział, jaką energię wzywać? No nie, ale wiesz, tak aż chodziłem, czuję, że będę zdrowy, nie? No ale nawet gdyby ojciec zdrowie odzyskał od diabła, to by warto było stracić duszę, żeby ciało zyskać. Mówię, ja jak miałem chory kręgosłup, bo tak było rzeczywiście ze mną, że mi ordynator powiedział, że ja w ciągu pół roku, co pół roku będę w, w, w szpitalu, nie? Ja klęknąłem przed kapłanami Jezusa Chrystusa i prosiłem o uzdrowienie. Raz, drugi, trzeci. I 11 lat mija, ja nie jestem w szpitalu. Bo Jezus mnie uzdrowił, nie? Bo lekarze już rozłożyli ręce. Ale nigdy bym się na taki ogień nie zdobył. Więc ten tekst można też tak zrozumieć, nie? Ja myślę, że jesteście dostatecznie światli, że nie trzeba wam tłumaczyć, jakie okultystyczne czy magiczne szatańskie zasadki kryją się, nie? W takich historiach. I... i i doskonale jesteście zorientowani. Ale co jeszcze w tym ogniu jest? Ogień też jest męką Chrystusa. Ogień to jest też miłość Jezusa Chrystusa. 
Będziecie po zmartwychwstaniu Jezus u Jana w 21 rozdziale wziął rybę i położył ją na węglach żarzących. To z tą 54 rybę, nie z tą 53. Z tych złowiosów. Na węglach żarzących, nie? To jest symbol Jego męki. On się spłonął jako ofiara całopalna z miłości do nas, nie? W ogniu. Spłonął w męce, ogień. Dać inną mękę, nie? Dać imitację cierpienia na przykład. Będziesz cierpiał jako kapłan, nie? Tak czy inaczej będziesz cierpiał. Czy duchowo, czy psychicznie, czy fizycznie, czy uczuciowo. No to jest nieuniknione. Nie daj Boże, żeby człowiek udawał, że cierpi. A nie cierpiał, nie? Albo żeby się wzruszał przy drodze krzyżowej, kiedy odprawia ją z ludźmi. Nie? Ale tak naprawdę żadnej stacji nie zaliczył w życiu. Która stacja drogi krzyżowej jest twojej? Który ogień jest twój? Który cię spala? Ze wstydu? Z bólu? Ogniem jest ciało i krew Chrystusa, na pewno. Ogniem jest obecność Ducha Świętego. Gdyż w ogniu się objawił nad czołami uczniów w dzień zesłania. Nadab i Abichu złożyli inny ogień. Medytuj to. 